Hii ni duniani leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Tanzania yaadhimisha miaka ishirini tangu kufariki kwa muasisi wa taifa hilo mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ukuaji wa uchumi katika nchi zilizo jangwa la Sahara Tabani, yasema ripoti ya Benki Kuu ya Dunia. Asante kwa kuchagua kutazama duniani leo matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu jina langu ni Kenneth Bwire. Tunaanzia nchini Tanzania ambapo nchi hiyo inaadhimisha miaka ishirini tangu kifo cha muasisi wa taifa hilo mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa takriban juma zima zilizopita kumekuwa na shughuli chungu nzima kuweza kuadhimisha siku hiyo ambaye ni kiongozi aliyeongoza wapigania uhuru wengine kuikomboa e, Tanzania kutoka kwa ukoloni leo ikiwa kilele cha kumbukumbu hiyo rais wa sasa John Magufuli ameongoza Tanzania kuhitimisha mbio za mwenge wa uhuru ambao ni moja ya kelelezo cha muasisi huyo wa taifa la Tanzania mwana habari wetu wa Dar es Salaam Idu Wesu na ripoti kamili Mwalimu Julius Nyerere mwaka 1958 katika hotuba yake ya kwanza alitamka maneno ya kifalsafa kwa wajumbe na spika wa baraza la kikoloni la kutunga sheria kwa kusema sisi tunataka uhuru wa Tanganyika mkitupatia tutauwasha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro umulike ndani na nje ya mipaka yetu ulete tumaini pale ambapo hakuna matumaini upendo mahali palipo na chuki na heshima palipo jaa dharau mwisho kunuku. Maneno haya yalitimia mwaka 1961 Tanganyika ilipopata uhuru. Mwenge uliwashwa na kupandishwa katika mlima wa Kilimanjaro. Toka kipindi hiko mwenge wa uhuru umekuwa ukikimbizwa katika mikoa yote ya Tanzania ukiwa na lengo la kuhamasisha maendeleo moja na mshikamano huku ukienzi maneno yale ya Mwalimu Nyerere. Leo mwenge umehitimisha mbio zake kwa mwaka huu. Ikiwa ni siku pia Tanzania ikirejea kumbukumbu ya kifo cha Mwalimu Nyerere, Rais wa sasa wa Tanzania John Magufuli katika hotuba yake ametaka wananchi kumwenzi baba wa taifa kwa vitendo. Aliamini kuwa uhuru wa Tanzania usingeweza kuwa na maana sana endapo mataifa mengine ya Afrika yangeendelea kuwa chini ya ukoloni. Jijini Dar es Salaam napo kumekuwa na shughuli mbalimbali za kumkumbuka Mwalimu Nyerere ikiwemo midahalo. Katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kulifanyika kongamano maalum kujadili masuala yaliyosimamia muasisi huyu. Washiriki kutoka taasisi mbalimbali, wanafunzi na wananchi wakapata nafasi ya kumzungumzia Nyerere ambaye ni kielelezo muhimu katika kada ya uongozi barani Afrika. Kuna njia mbalimbali ambazo wananchi wanazitumia kuhakikisha kwamba wanaleta amani na usalama katika maeneo yao. Moja wapo ikiwa nyumba kumi ambapo baba wa taifa alizianzisha miaka mingi iliyopita. Lakini miaka ishirini baada ya kifo chake tumeweza kuona kwamba hizo nyumba kumi bado zipo pamoja na kwamba zimechukua sura nyingine kama ambavyo nitaelezea. Pamoja na sifa zingine zote za kumpa mgeni uraia wa Tanzania, moja wapo ni lazima mgeni huyo awe amemasta lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tukitizama kwa mtazamo huo tunaona ile lugha ya Kiswahili pia imeendelea kuwa ni nguzo ya umoja kati yetu sisi ambapo hata kupata taarifa ambazo labda kuna mtu ambaye uh, sio rafiki kwa nchi zinaweza zikafika uhamiaji. Moja ni fikra ya mwalimu iliyolenga kwamba Tanzania lazima iwe nchi ya kuji kujitegemea na kujitegemea alikuwa na maana kwamba kuondokana na fikra kwamba ili mpate maendeleo lazima mtegemee mtu mwingine. Mawazo ya mwalimu yalikuwa ni kwamba tutumie rasilimali zilizopo katika nchi kuweza kujiletea maendeleo na tubadilishe ile mindset kwamba ili upate maendeleo lazima utegemee mtu mwingine. Mwalimu Julius Nyerere alifariki tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka 1999 huko jijini London, Uingereza alipokuwa akipatiwa matibabu. Idi Weso, Sauti ya Amerika.
Ripoti ya Benki Kuu ya Dunia inasema kwamba ukuaji wa uchumi katika nchi zilizo katika jangwa la Sahara umeendelea kuwa mdogo mwaka 2016-19 kutokana na hali ya sintofahamu ya uchumi wa dunia na mabadiliko machache ya kiuchumi katika nchi hizo. Kulingana na toleo la 20 la ripoti ya Benki ya Dunia kuhusu uchumi wa Afrika, ukuaji wa uchumi katika nchi zilizo katika jangwa la Sahara unatarajiwa kuongezeka kwa 2.6 mwaka 2019 kutoka 2.5 tano mwaka 2018 kiongo hicho ni asilimia sufuri nukta mbili chini ya kiwango kilichokuwa kimetabiriwa mweza aprili Albert Zofak mwana uchumi hanaisimamia masala ya uchumi katika benki ya Afrika Benki kuu ya dunia kuhusu masuala ya Afrika amesema ukuaji wa uchumi kwa kiwango unaashiria mambo matatu ambayo ni pamoja na hali ya mvutano wa kibiashara unaathiri dunia nzima kiwango kidogo cha mabadiliko hasa usimamizi wa madeni na athari zitokanazo na mabadiliko ya hali ya hewa kama vimbunga vilivyopiga Msumbiji, Zimbabwe na Malawi mapema mwaka huu. Ripoti hiyo inasema sababu hizo zimechangia kupungua kwa kiwango cha mauzo ya bidhaa kutoka Afrika na kiwango cha uwekezaji katika nchi za Afrika. Chama kinachotawala Msumbiji Frelimo kinasema kina uhakika wa kushinda uchaguzi wa kesho Jumanne na Rais wa sasa Filipe Nyusi kusalia madarakani lakini ho, kuna hofu kwamba huenda matokeo hayo yakaweka mazingira mabaya kwa hali ya utulivu na ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo Msumbiji yenye idadi ya watu milioni 30 ina rasmi malikadha kuimarisha ukuaji wa uchumi wake ikiwemo gesi asilia na mwambao wa bahari wenye ukubwa wa kilomita 2470 Mbunga viwili vilivyopiga nchi hiyo mapema mwaka huu vilisababisha uharibifu mkubwa. Msumbiji pia imeshuhudia ghasia za kisiasa na mashambulizi kutoka kwa makundi ya wapiganaji katika siku za hivi karibuni. Chama kinachotawala cha Frelimo hakijawahi kupoteza uchaguzi tangu mwaka 1975 japo viongozi wake hawajawahi kukatalia madarakani zaidi ya mihula miwili inayoruhusiwa kikatiba. Umaarufu wa kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Renamo Osofu Momade umeripotiwa kuongezeka hasa katika sehemu za mashambani lakini wachambuzi wanasema ni vigumu kumshinda Filipe Nyusi. Tuelekee Kenya ambapo wafanyabiashara kutoka sekta ya uchumi mjini Mombasa wanalalamikia kuharibika kwa biashara zao kutokana na ujio wa reli ya kisasa ya mwendo wa Western SGR. Hii ni baada ya serikali kutoa agizo la kusafirishwa mizigo yote kutoka bandarini Mombasa hadi Nairobi kwa kutumia reli ya SGR na kupiga marufuku usafirishaji wa kutumia matrekta kwa ajili ama matrela kwa ajili ya barabara. Mwana habari wetu wa Mombasa Salma Muhammad anaripoti. Leo ni jumatatu ya tatu madereva na wamiliki wa malori ya kubeba mizigo wanaandamana wakilalamikia hatua ya serikali ambayo wanadai imewaharibia biashara. Pamoja na wanaharakati kutoka mashirika mbalimbali waandamanaji walitatiza shughuli za uchukuzi. Shinikizo la ukuu ni kufuti iliwa mbali kwa agizo hilo wanalodai linaua uchumi wa Mombasa. Na kiini asa cha kuwatuaribia sisi kazi hapa Mombasa kama clearing agents, kama transporters, kama all kind of businesses in Mombasa zimearibika kwa sababu ya kitu kimoja tu monopoli ya kutumia SGR. Kwa muda mrefu wateja wametegemea malori ya masafa marefu kubeba mizigo zaidi ya madereva 1015 wakipata ajira. Mnamo Agosti Wizara Uchukuzi Kenya iliamrisha kusafirishwa mizigo yote kutoka bandarini hadi Nairobi kwa njia ya SGR. Japo agizo hilo lilifutiliwa mbali siku kadhaa baadaye. Madereva hao wanasema bado agizo hilo linatekelezwa. Ni lazima tukupunguze wakati wa kusafirisha hiyo mizigo na ni lazima gharama iende chini. Pamoja na mpiga picha wa VOA tumetembelea kitongoji cha Jomvu Mombasa sehemu ambayo ni maskani kubwa ya madereva hawa. Hapa malori mengi ya kubeba mizigo yameegeshwa. Madereva na wasaidizi wao maarufu Tani Boy wakiwa pembeni kwenye vikao wakiwazia nini la kufanya. Ni dhahir kazi imepungua. Chuti Jibril raia wa Rwanda ni dereva wa masafa marefu anasema maisha yamekuwa magumu. Kwa hapa kwa hii sijara umetualibia vitu vingi kwa sababu gani? Sa, zamani tulikuwa tunakuja na gunia la viazi, tunakuja na makaa kidogo nyumbani wanafurahia. 
wadau mbalimbali wanaisisitiza serikali kuwaruhusu wateja wa bandari kuchagua mfumo wanaopenda kusafirisha mizigo yao. Lakini serikali imekuwa na azma ya kuimarisha uchukuzi wa mizigo hiyo kupitia SGR. Wafanye biashara walikuwa wamenunua malori. Maana walijua wanasafirisha asilimia tano ya mizigo. Sasa magari haya yaende wapi? Watu wamefutwa kazi. Mabengi nayo yamechukua magari hayo. Treni ya mwendo kasi SGR imekuwa na faida zake. Ajali barabarani zimepungua, usafiri wa abiria umerahisishwa. Msongamano wa magari Mombasa ukiondolewa, huku uchukuzi wa makasha ukifanywa kuwa salama na haraka kufika jijini Nairobi. Kila siku takriban makasha elfu moja huku kotwa kutoka Mombasa hadi jijini Nairobi na treni saba. Wadau kadhaa wanapendekeza serikali kushughulikia mizigo inayokwenda katika mataifa jirani na kuachia wafanyabiashara mizigo inayosalia nchini Kenya. Madereva wanasisitiza kuendelea na migomo yao licha ya kuwepo mkutano kati ya wadau kutoka Mombasa na waziri wa uchukuzi James Masharia. Wanasiasa wa eneo hili wanahisi serikali ina wahada. Salma Mohamed, VOA Mombasa. Sante Salma. Rais wa Marekani Donald Trump yupo katika mvutano wa kikatiba na wanachama wa baraza la wawakilishi kufuatia uchunguzi dhidi yake wenye lengo la kumfungulia mashtaka na kumuondoa madarakani. Maafisa wa White House wamekataa kushirikiana na baraza la wawakilishi katika uchunguzi huo kuhusiana na mawasiliano ya simu kati ya Trump na Rais wa Ukraine. Mvutano kati ya taasisi hizo umezusha maswali ama maswala ya msingi kuhusu nguvu za rais usawa wa madaraka kulingana na katiba na hali ya demokrasia ya Marekani. Patrick Nduimana anasoma ripoti ya Jim Malone. Kiwa ikulu Rais Trump anajitetea kila mara dhidi ya uchunguzi wa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani ulioanzishwa na baraza la wawakilishi. The people understand it's a scam. They're trying to win an election in 2020. Watu wanaelewa ni kashfa tu. Wanajaribu kushinda uchaguzi wa 2020 kwa kutumia uchunguzi wa kuniondoa madarakani. Tulishinda kashfa ya muendesha mashtaka Mula. Njama hiyo ilidumu kwa kipindi cha miaka miwili na nusu. Tulipata amani ya siku chache tu. Ghafla watu wanakuja na mengine lakini nimejua mapema mvutano umekuwa mkali hivi karibuni baada ya ikulu kutuma barua kwa spika wa baraza la wawakilishi ikisema haikubaliani kamwe na uchunguzi huo na kusema unaegemea upande mmoja na kupinga kutoa ushirikiano kwenye uchunguzi huo pamoja na hivyo wa democrats kama Adam Schiff ambaye anaongoza kamati ya upelelezi wako tayari kuendelea na uchunguzi The failure to produce this witness. Kumzuia shahidi na kupinga kutoa nyaraka zinazohitajika kwetu sisi tunachukulia kama ushahidi mwingine wa kutosha wa kukwamisha majukumu ya kikatiba ya baraza la wawakilishi ambalo ni mhimili sawa na serikali na hivyo ni kuvunja sheria. Wafuasi wa Trump kama mbunge wa Jimbo la Florida Matt Gates wako tayari kwa hali na mali kumtetea rais. Tunachoshuhudia katika uchunguzi huu ni mahakama ya upuzi na mwenyekiti Shif ni hakimu muovu. Paul Shif Benman ni mtaalamu wa masuala ya kikatiba, anasema katiba ya Marekani inalipa uwezo baraza la wawakilishi kumwajibisha rais kupitia uchunguzi wa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani. Any abuse of power or abuse of Utumiaji wote mbaya wa madaraka au utumiaji mbaya wa wadhifa unachukuliwa kama makosa makubwa ya katiba. Halifanuliwi vizuri ndani ya katiba. Kwa hiyo ni wito wa kutaka uchunguzi ufanyike na ni pia swala ya kisiasa. Uamuzi aliochukua Trump kukataa kushirikiana na baraza la wawakilishi kwenye uchunguzi inakumbusha zama za rais Richard Nixon aliyekabiliwa na kashfa ya Watergate mwaka 1974. Wakati huo Mahakama Kuu ya Marekani ilimwamrisha Rais Nixon kutoa mikanda ya sauti zilizorekodiwa za mazungumzo yake ya simu jambo lililompelekea kujiuzulu kama anavyosema mwanahistoria Barbara Ann Perry. So presidents always push Marais kila mara hupambana lakini aidha mahakama au baraza la wawakilishi na wanatumia nguvu kulingana na majukumu yao na mara nyingi rais anashindwa. Lakini matokeo ya uchunguzi huo hayajulikani uenda wapiga kura ndio wakaamua kuhusu hatma ya Rais Trump kwenye uchaguzi ujao kama anavyosema Paul Schiff Berman wa chuo kikuu cha George Washington Courts can hold the president accountable uh, zinamwajibisha rais kuhusu masuala ya sera lakini kuhusu jambo kama hili la utovu wa maadili katiba inaeleza kwamba hatima yake ni kupitia uchunguzi wa kumfungulia mashtaka rais au kupitia upigaji kura
hayo ya kijiri raisi baraza la wakilishi na raia wa Marekani wanashuhudia uchunguzi wa nne wa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani raisi katika historia ya Marekani Patrick Nduimana VOA Washington He ni sauti ya Amerika Karibu katika sehemu ya pili ya duniani leo kutoka sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Hesabu ya kura katika duru ya pili ya uchaguzi mkuu wa Tunisia inaonyesha kwamba Kais Said anaelekea kupata ushindi mkubwa dhidi ya mmiliki wa vyombo vya habari na Bill Karoy kulingana na uchunguzi wa matokeo ya awali yaliyofanywa na kampuni ya kufanya kura ya maoni ya Mhold Said amepata asilimia 72.5 ya kura huku uchunguzi wa kampuni ya Sigma ukimpatia asilimia 76.9 uchunguzi huo unamweka Said mbele ya Karoy kwa asilimia 44 maelfu ya watu wamejitokeza katika barabara za mji mkuu wa Tunis kusherehekea ushindi wa Said wameimba nyimbo ama wimbo wa taifa kupuliza pembe kusherekea ushindi huo wanaotaja kuwa kihistoria baadhi yao wakisema Tunisia imeanza kupata matunda mabadiliko ya kisiasa Kaisa ameahidi kupambana na ufisadi na kwamba utawala wake utamtumikia kila mtu bila ubaguzi amewashukuru watu wa Tunisia akisema wamefungua ukurasa mpya na kuwapa kujenga Tunisia mpya Wanajeshi wa utawala wa Syria wamesonga nyuma kutoka kwa mpaka na Uturuki baada ya Damascus kukubaliana na wapiganaji wa Kikurdi kufuatia hatua ya Marekani kuondoa wanajeshi wake sehemu hiyo. Wanajeshi waliopeperusha bendera za Syria wameonekana kushika doria magharibi mwa Tal Tamir kilomita chache kutoka mji wa mpakani wa Ras Al Ain, mji ambao umekuwa lengo muhimu kwa wanajeshi wa Uturuki tangu walipoanza mashambulizi yao siku sita zilizopita. Kwa upande mwingine wapiganaji wa upinzani wa Syria wanaungwa mkono na Uturuki wamepandisha bendera ya upinzani wa Syria kwenye mlingoti mkubwa katikati mwa mji wa Tel Abyad karibu na mpaka siku moja baada ya kuuteka mji huo kutoka kwa wapiganaji wa Kikurdi kama sehemu ya kampeni ya Uturuki. Tel Abyad ni mojawapo ya miji miwili ya mpakani ambayo Uturuki ilisema Jumapili kwamba imedhibiti kabisa mji wa pili ni Ras Al Ain. Viongozi wa moja Ulaya wanapanga kuongeza marufuku ya kuuzia Uturuki silaha kama njia ya kulalamikia mashambulizi dhidi ya Wakurdi katika nchi jirani ya Syria. Waziri wa Ulinzi wa Uturuki amesema wanajeshi wake wametuma ndege isiyo na rubani kutekeleza mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi. Wanasema kwamba ukistaajabu ya msa utayaona ya Firauni. Mgahawa mpya umefunguliwa Los Angeles, California hapa Marekani mahususi kwa wavuta bangi. Japo kuna vyakula na vinywaji vingine vinavyouza kwenye mgahawa huo, lakini sababu kuu ya kufunguliwa kwake ni kwa ajili ya watu wanaotumia bangi. Hii ni ripoti ya Angela Bagdasarian inasomwa na Haida Isa. Mgahawa huu uliofunguliwa hivi karibuni unaweza kuagiza chakula na bangi. Katika orodha ya vyakula vyake unaweza kupata mkate na parachichi au kinywaji cha mboga pamoja na aina mbalimbali za bangi. Stephanie Diolio, mfanyakazi wa mgahawa wa Lowell Farm, anasema wateja wao ni watu kutoka tabaka mbalimbali. Wateja wanatokea tabaka mbalimbali za maisha. Tumewashuhudia pia watu wenye umri tofauti. Hatuna watu wasiotumia bangi. Japo swala la bangi lingali na utata katika majimbo mengi, na ni marufuku chini ya sheria za serikali kuu. 
lakini bangi imehalalishwa kutumia kwa mandhari ya kujiburudisha jimboni California tangu mwishoni mwa mwaka 2016. Lakini huu ni mgahawa wa kwanza na wa kipekee kwa sasa unaouza vyakula na bangi hapa Marekani na ni rahisi kuutambua. Tazama tu mlolongo mrefu wa watu wanaosubiri kuingia ndani. Mgahawa huu haumhudumi mteja yote aliye chini ya miaka 21. Na, na kama vile wahudumu katika mabaa, wafanyakazi na walinzi hapa huwafuatilia wateja kuhakikisha hakuna mtu anayetumia zaidi ya kile anachoweza kumudu kwa sababu polisi wanaweza kumkamata dereva anayeshukiwa kuendesha gari akiwa amelewa. Uber and Lyft Tunapendekeza wateja kutumia Uber au taxi tukimona kama amepitisha kiwango cha matumizi. Tunajaribu kuhakikisha kwa wanasafiri salama. Mgahawa huu hauruhusiwi kuuza vyakula vilivyopikwa na bangi. Badala yake, wateja wanaagiza mlo na bangi inaletwa sawa na kile unavyoagiza mvinyo au kinywaji wakati wa kula. Wahudumu wanafahamu vyakula wanavyouza na wanaweza kushauri juu ya kiwango cha bangi utakachotumia unapoagiza chakula chako anasema Diolio. Tazama, kila mtu ana furaha sana. Na wana njaa na wana furaha. Maafisa wa mji wanahitajia mgahawa huo kuwa na mitambo ya kuchuja hewa ili kuondoa harufu za bangi. Kuna watu wazuri hapa, tunapata marafiki na kuvuta bangi. Inakutana tu kama marafiki na kustarehe. Hamna tofauti na kunywa glasi ya mvinyo. Kuna bangi nzuri na chakula kizuri. Tayari maafisa wanasema wamepokea takriban maombi 300 kutoka biashara zinazotaka kufungua migahawa kama huu. Aida Isa, VOA, Washington. Hapo ipo kazi. Mji wa Mwanza nchini Tanzania ni maarufu kwa mandhari ya aina yake. Vivutio vikubwa ni pamoja na mawe makubwa ya ajabu mjini humo. Mbele mgawe alikuwa Mwanza hivi karibuni na kuandaa ripoti hii. Mwanza alipo kaskazini magharibi mwa ukanda wa Ziwa basi leo tutakutembeza maeneo machache tu hatuwezi kuimaliza Mwanza yote kwa sababu Mwanza ni kubwa inajulikana zaidi kwa uvuvi wa samaki lakini vile vile biashara ndogo ndogo na biashara kubwa basi kaa tayari uweze kujionea Tuko katika eneo la jiwe kuu hapa jijini Mwanza. Mtazamaji kwa kila anayefika katika jiji hili la Mwanza tunaarifiwa kwamba basi atapenda kutembelea eneo hili ambalo linajulikana kama ni maarufu sana. Mbali na kushuhudia watu wakiwa wanaishi katika maisha ya kawaida, wengine wakiwa wanafua nguo, wengine wakifanya biashara ndogo ndogo, wengine wakioga maji na kuchota maji, lakini pia unapata nafasi ya kuangalia mandhari nzuri ya eneo zima la Mwanza. Mwanza inajulikana sana kama eneo la uvuvi, lakini vile vile ile eneo ambalo limegubikwa na kufunikwa na mawe hata watu wanaweza kujenga nyumba zao katika juu ya mawe jiwe kuu ni maarufu kwa kweli ni maarufu kwa sababu ni eneo la kipekee lenye miamba mingi ambayo inavutia kwa kutazama kwa kukaa kupata hewa safi inatoka ziwani upepo mwanana kabisa na eneo hili hata kama ni mchana huo hakuna jua kali. Kwa hivyo ni eneo la wazi la wananchi wote kupumzikia. Kumbuka maeneo haya yote yameshapimwa. Kwa hiyo hakuna eneo ambalo unaweza kwenda kukaa kwa mtu. Kwa hiyo eneo la wazi lobaki ni hili. Ndio maana una, unaona hata watu wana wanamiminika mida kama hii kupata jua la saa 11 wengine wanapenda sana kuona jua linavozama ukiwa hapa wakati linazama huwa linavutia basi kwa kwa mtazamaji ambaye hujawahi kusikia historia ya mwana Malunde au pengine unaijua hapa ndio mahali ambapo alipokuwa akijipumzisha na wenzake wakicheza bao kama ukiangalia vitumbu hivi vidogo vidogo ni eneo ambalo watu wengi wakifika katika eneo hili basi wanapenda kulishuhudia kuangalia zile alama zake lakini tunaambiwa kwamba na watu wanaoishi katika eneo hili ni eneo pia ambalo watu wanapenda fika wakiwa na shida mbalimbali mbali, wakileta maombi yao wa Kristo kwa Waislamu kwa sababu wana imani kwamba yule alikuwa ni mtu ameujiza jiji la miamba ni jiji ambalo lina miamba ya aina mbalimbali mbali, ambayo kama umezunguka umeishuhudia wewe mwenyewe utapenda inatengeneza mandhari nzuri sana na ya kuvutia kwa Mwanza Mwanza unaweza kuishi utakavyo bila kubugudhiwa na mtu yoyote 
kwa sababu ni mji ambao una muingiliano mkubwa sana tofauti na watu wanavyofikiria. Kwa hiyo unaweza kuishi utakavyo na hakuna mtu atakaye kubuguzi, hakuna kitu ambacho labda kitakupa shida. Kwa sababu kila kitu sasa sasa hivi ambacho ulikuwa huwezi kukipata kwa sasa hivi unakipata Mwanza. Na hii inajulikana kama Bismarck Rock, yani jiwe la Bismarck. Wengi pia wanapenda kufika katika eneo hili na kujipatia picha mbalimbali, kuangalia jinsi watu wanavyoweza kutembelea hapa, vile vile wanatumia maboti na kutembea ndani ya eneo hili la ziwa kufurahia tu mandhari ya eneo hili. Basi kutoka katika jiji hili la Mwanza. Mimi ni Mary Mgawe VOA Mwanza. Namna wakati wangu sasa mie kuweza kutulia tu na kutazama ya sport na Sunday Shomari. Karibu. Asante sana na Kenneth Bwire na moja kwa moja basi hebu tuangalie kwenye michezo ni yapi yanayojiri na kutamba. Tuanze moja kwa moja na riadha. Ambapo mwanariadha wa Kenya Bridget Kosgei aliweka rekodi mpya mbio ndefu za marathon wakati anachukua nafasi ya kwanza katika mbio za Chicago za marathon siku ya Jumapili. Kosgei alikimbia kwa muda wa saa 2 dakika 14 na sekunde 4 akivunja rekodi ya mwanariadha wa Uingereza Paul Radcliffe aliweka mwaka wa 2003. Kosgei mwenye umri wa miaka 25 ambaye pia alishinda mbio za marathon za Chicago mwaka wa 2018 alisema watu walijitokeza kumshangilia mwaka huu walimpa moyo wa kuweza kukimbia kwa nguvu zaidi. Radcliffe naye ambaye sasa ana umri wa miaka 45 alisema alipomwona Kosgei akikimbia kwa kasi pale mwanzoni mwa shindano alijua nafasi ya kuvunja rekodi hiyo. Mafanikio ya Kosgei yamekuja siku moja tu baada ya mwanariadha mwingine wa Kenya Eliud Kipchoge kwa mkimbiaji wa kwanza kukimbia marathon chini ya saa 2 lakini shindano hilo lilofanyika Vienna halitakuwamo katika rekodi kwa sababu halikufuata baadhi ya sheria za marathon. Na basi moja kwa moja kuelekea katika kombe la raga. Timu ya taifa ya Japan imekata tiketi ya kuingia robo finali ya kombe la dunia la raga baada ya kuangusha Scotland kwa pointi 28 kwa 21 katika uwanja kimataifa Yokohama mjini Kanagawa Japan jana Jumapili. Ushindi huo ulipokelewa kishindo kikubwa katika nchi nzima ya Japan ambapo kila kona ya nchi hiyo na kwenye mabaa kulijia watu na kuwekwa televisheni kubwa ili washabi kwaweze kuona mchezo huo. Washabiki hao walishikwa na viwewe vya furaha kuona nchi yao ikiingia robo finali na kwa hali hiyo ratiba ya sasa ya robo finali imekusha kaa sawa ambapo Uingereza itapambana Australia, New Zealand watakwana na Ireland wakati Wales watapepetana na Ufaransa. Na wakilishi pekee wa Afrika waliobaki Afrika Kusini watapambana hao wenyeji wa Japan. Hivyo basi wanakibarua kizito kweli kweli kwako Kenneth Bwire kuona haya mambo. Shomari naona rekodi zinavunjwa tu na kuonyesha kweli hakuna binadamu alio na kikomo. Bila shaka rekodi zinavunjwa sana. Shukran. <laughs> <laughs> Na kamea hapo kwa leo mtazamaji nuruhusu ni kutakie usiku mwema usiku mtulivu mimi naitwa Kenneth Buire. <tune>